വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും കരകയറാനുള്ള മാർഗം അല്ലാതെ അടുത്തൊരു പ്രളയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തമ്പ് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ മക്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനിയും കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ സാറിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് സിനിമയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധി നായകന്മാർ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ആ ഒരു സിനിമയില് കേരളം അതിജീവിച്ച പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു ചിത്രം എന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആളുകളും ടി വിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ആളുകളും വാർത്തകളിലൂടെയോ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പല പല സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് നമ്മൾ പേടിയോട് കൂടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടത് അല്ലെ പല അത് അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയായിരുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകാം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ കേരളം പല തവണകളായി അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രളയമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രളയത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രളയത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനിയും സാഹചര്യങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ലാൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകളും കാലാവസ്ഥപരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇനിയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് സാർ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എർത്ത് ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചതാണ് ആ കൃത്യമായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി സാർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തു തരാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രളയം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആസ് എ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അത്ര കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ആ നിങ്ങളുടെ നോളജും നിങ്ങളുടെ ലെവലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് ഈ ഒരു ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയുടെ പോസ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ള മക്കൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവിയിലൂടെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച പാതകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികളാണ് നമ്മൾ അവരെ പോലെ ആവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും അല്ലെ അവരെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് നമുക്ക് വ്യക്തമായി എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചെടുക്കേണ
പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രളയ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഫ്ലഡിന്റെ അതിജീവനം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മുമ്പ് ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടു ടാക്കൽ ഫ്ലഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡു നോട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് വെരി ക്ലോസ് ടു റിവേഴ്സ് എന്താണ് പറയാ പുഴയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് എന്ത് വെക്കരുത് മക്കളെ വീടുകൾ വെക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ലാൻഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കേരളത്തിന്റെ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യെസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ വെള്ളം കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പുഴയോരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ അടുത്ത് റിവർ വാലീസിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല വീട് വെക്കാറില്ല നമ്മളെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് പ്രഷർ മൂലമാണ് നമ്മളത് വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മാറി നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൗസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇത് മക്കളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മഴക്കാലത്ത് അവധികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അവധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മഴക്കാലത്ത് പുഴയിലിറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം മഴക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക പുഴയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ എൻഷോർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മഴക്കാലത്ത് പോയാൽ ഇറങ്ങരുത് മഴക്കാലത്ത് എന്താ പറയാ അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വലിച്ചു വരുത്താതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡു നോട്ട് വെഞ്ചർ ഇൻ ടു റിവേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ എന്നുള്ളതാണ് ദൻ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആർ പ്ലേസസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ട് പെർസുലേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ വാഷർ അവോയ്ഡ് റെക്കോണേഷൻ പാഡി ഫീൽഡുകൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വയലുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതിലൂടെ വയലുകൾ മഴവെള്ളത്തിന് താന്തിറങ്ങാനുള്ള ഇടമാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യരുത് മണ്ണിട്ട് മൂടരുത് വയലുകളിലാണ് പാഡി ഫീൽഡ്സിലാണ് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യെസ് താഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതിലൂടെ അത് നികത്തുന്നതിലൂടെ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് തടയുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരം പ്രവർത്തികൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഷുഡ് ബി മോർ കെയർഫുൾ ഡ്യൂറിംഗ് റൈനി സീസൺ ആരൊക്കെയാണോ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് അവർ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക തിരുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ മഴക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാല്യൂബിൾ ഷുഡ് ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു എലവേറ്റ് പ്ലേസസ് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക വിലപിടിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും എലവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി വെക്കുക ഉയർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം എന്ത് ചെയ്യണം വിച്ഛേദിക്കണം അപ്പൊ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ ഷോക്കേറ്റ് മരിക്കുക ഈ ഒക്കെ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി വാർത്തകളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഷോക്കേറ്റ് മരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ക